Hello guys, welcome to WMD Tech and today titingnan natin ang isang budget SSD mula kay AITC. So bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel ay magsubscribe na kayo dahil once na maabot natin yung 10,000 subscriber milestone ay magkakaroon tayo ng giveaway. Before we start, this video is sponsored by cdkoffers.com cdkoffers.com is a website where you can buy affordable Windows 10 Pro OEM license key software keys, and game keys. You can now buy an affordable and legit OAM Windows 10 Pro license key for around $20 and you can save more by using our discount code. Just type in WMD and click apply to get a 20% discount and you can save up to $4 and buy a Windows 10 key at $16. Buying a Windows 10 keys here in the Philippines is really expensive and can cost you at around $100 to $150. At cdkoffers.com, you can buy a legit Windows 10 Pro OEM keys at an affordable price and you can easily pay them via debit or credit card, PayPal, PayMaya, or even GCash. All the other details and links about cdkoffers.com are in the description box below. So si AITC o Advantech Innovation Corporation ay isang Taiwan-based company na nag-offer ng RAM at SSD for desktop and laptop at Kingsman Gaming naman ang tawag sa gaming brand ni AITC na mas maraming ino-offer kagaya ng RAM, SSD, CPU cooler, case fans at power supply. Nag-start sila pumasok sa Philippine market I think last year and ngayon halos available na rin yung mga products nila sa mga piling retail stores at lalong lalo na sa mga online stores gaya ng Lazada and Shopee. Para sa video natin na to, ibibenchmark natin si AITC ST100 SSD 120GB variant at ikukumpara natin siya sa mga iba pang mga SSD na na-review at nasubukan na natin. Ang SRP ni AITC ST100 ay 1,080 pesos at mabibili siya sa Lazada Shopee at sa mga piling retail stores kagaya ng FMJL computers. At dahil wala naman tayo masyadong i-unbox dito, e-check na lang muna natin yung specs ni AITC ST100. Ang form factor nito ay 2.5 inch SSD, meron nito ang SATA 3 interface, sequential read na up to 550 MB per seconds, sequential write na 450 MB per seconds, at pwede nyo magamit tong SSD na to for laptop or desktop at available din si AITC ST100 sa 120GB, 256GB, 512GB at 1TB variant. Para sa benchmark natin, test natin si AITC ST100 sa AS SSD benchmark software at Crystal Disk benchmark software. At gagamitin naman nating test system ay yung Ryzen 3 3100 at Oros B450 motherboard pa rin. Simulan muna natin sa AES SSD benchmark para sa sequential read ni AITC ST100. Meron itong 513.31 MB per seconds at sa sequential write naman ay meron itong score na 405.29 MB per second. Para naman sa random 4K testing, meron itong 25.31 MB per seconds na read speed at 49.66 MB per seconds para sa write speed. Makikita natin na lamang sa read and write si AATC compared kay Gigabyte at Kingston SSD or even sa WDC Green M.2 SSD pero pagdating naman sa random 4K medyo humina siya compared doon sa dalawang SSD. Meaning pagdating sa mga malalaking files or kung magkakapi kayo ng mga malalaking video files ay mas babagal siya or mag struggle siya compared doon sa dalawang SSD. Para naman sa isa pang benchmark natin, gagamitin natin si Crystal Disk Mark Software at tinest natin bawat SSD sa 1GB test size na may 5 set ng test. So si AATC ST100 ay nakakuha ng score na 549.76 MB per seconds para sa sequential read niya at 431.82 MB per seconds naman para sa sequential write. Pagdating naman sa random 4K, ang read speed niya ay 28.97 MB per seconds at sa write speed naman ay 70.53 MB per second. 
So dito kay Crystal Bismarck naman, mapapansin natin na pangalawa lang si EITC ST100 sa sequential read. Pero nangunguna naman siya pagdating sa sequential write. At sa random 4K naman, halos pareho lang din yung resulta doon kay ASSSD benchmark. So itong mga test na to ay pinapakita lamang kung medyo malapit or eksakto yung sinasabi doon sa specs ni EATC ST100 or sa ibang SSD at pwede nyo din tong gawin dahil dito nyo makikita kung sakaling may problema yung binili nyo SSD lalo na kung hindi kalapit yung resulta na nakuha nyo doon sa sinet na read and write speed ng manufacturer ng SSD na binili nyo. All in all, makikita naman natin sa resulta ng benchmark natin na saktong-sakto itong budget SSD ni AATC lalo na kung gagamitin nyo to as a storage para sa inyong operating system or storage naman para sa mga games. Pero pagdating sa mga heavy tasks or mabibigat na files ay medyo mahihirapan ng konti si AATC ST100. Pero kung i-consider naman natin yung price ni AATC ST100 na 1,080 pesos at meron itong 3 years warranty, sulit na sulit itong SSD na to, lalo na sa performance na kaya nitong ibigay. So kung naghahanap kayo ng sulit na SSD, ay uh, isang magandang option si AATC ST100. Pero syempre isa pa rin sa malaking tanong dyan is kung tatagal ba tong SSD na to. Sa ngayon gamit ko na to for around 2 months sa mga games like Valorant and Fortnite. And as of na wala namang issue, siguro i-update ko na lang kayo after 6 months or 1 year para malaman din natin yung durability ni AATC ST100. And that's it guys para sa quick review ni AATC ST100. So abangan nyo na lang yung iba pang mga products na re-reviewin natin galing kay AITC. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan supportahan ang aming channel sa pag-like, share and subscribe at malaking tulong din sa amin kung gagamitin nyo yung affiliate links namin sa baba dahil may konti kaming commission dyan. And as always, happy gaming!